हाउ आर यू डूइंग स्टूडेंट्स आई एम श्योर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे और आपको नेशनल इनकम के बेसिक कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे आज हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका नेशनल इनकम में बहुत रेलिवेंस है बिकॉज जब भी हम कोई नेशनल इनकम एग्रीगेट डिफाइन करते हैं तो उसमें फाइनल गुड्स जरूर मैंशन होता है राइट right? एंड बहुत आसान है समझना और इसे डिफाइन करना कि फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि सो so, सेल किए जा रहे हैं टू फाइनल कंज्यूमर्स और फाइनल यूजर्स ड्यूरिंग वन ईयर फाइनल कंज्यूमर्स या यूजर्स को वो गुड्स हम सेल कर रहे हैं और ये काम कब हो रहा है ड्यूरिंग वन ईयर इस वन ईयर का रेलिवेंस बहुत है जितनी बार भी हम डेफिनेशन को ही पढ़ेंगे नेशनल इनकम से रिलेटेड उसमें वन अकाउंटिंग ईयर या वन ईयर ड्यूरिंग वन ईयर हमेशा मेंशन होगा ये मैंने आपको नेशनल इनकम डिफाइन करते टाइम बताया था दैट बिकॉज नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट दैट इज व्हाई इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ वन ईयर राइट इसका अपना इंपॉर्टेंस है कि वन ईयर आपको हर डेफिनेशन में लिखना ही है अब फाइनल कंज्यूमर्स या फाइनल यूजर्स को वो चीज सेल करी जा रही है वो उन तक पहुंच रही है वो उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो उसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं ठीक है अब ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि फाइनल गुड्स हो सकता है फाइनल कंजम्पन बाय कंज्यूमर्स के लिए हो या फाइनल इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर्स के लिए हो ठीक ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जब फिर से जो अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं उनमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों का कोई इम्पोर्टेंस है क्या हम इसको रीजन में इंक्लूड करें या ना करें तो जैसे एक आपकी बुक में एग्जाम्पल आई थिंक संदीप गर्ग जो आपकी नेशनल इनकम कवर करती है उसमें एक एग्जाम्पल है स्कूल बर्स परचेज बाय अ स्कूल इट इज अ फाइनल गुड बिकॉज इट इज अ फाइनल इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर्स ऑल राइट तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जिनमें हमें रीजन देना होता है और हमें रीजन एग्जैक्ट देना है विच इज फाइनल इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर्स ठीक इसी तरीके से सपोज एक होटल है जो अपने रूम्स में रेफ्रिजरेटर्स इंस्टॉल कर रहा है स्मॉल रेफ्रिजरेटर्स इंस्टॉल कर रहा है तो ये क्या है इट इज फाइनल इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर्स सो अगेन इट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल गुड तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप स्टडी करिएगा और अगर आप थोड़े से भी गो थ्रू करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि एवरीवेयर द ओनली अंडरलाइनिंग फैक्ट इज दैट इफ इट इज द फाइनल कंजम्पन बाय अ यूजर अ कंज्यूमर और अ फाइनल इन्वेस्टमेंट बाय अ प्रोड्यूसर दैट विल बी कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनल गुड्स ऑल राइट देन कमिंग अप टू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स नाम से ही समझ में आता है ऐसे गुड्स जो फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में फर्दर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज करे जा रहे हैं दे हैव नॉट क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री वो अभी प्रोडक्शन में ही यूज करे जा रहे हैं हो सकता है स्टेजेस बदल रहे हैं लेकिन अभी वो प्रोडक्शन स्टेजेस में इस्तेमाल किए जा रहे हैं दे आर नॉट रेडी टू बी कंज्यूम्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर ऑल राइट नाउ अ क्वेश्चन कैन बी आज फ्रॉम यू वो क्वेश्चन क्या हो सकता है क्या ये पॉसिबल है कि एक कमोडिटी फाइनल गुड भी हो और इंटरमीडिएट गुड भी हो राइट right? एक कमोडिटी फाइनल गुड भी हो और इंटरमीडिएट गुड भी हो तो आपका आंसर होगा येस बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर कि उस कमोडिटी को किस पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है क्या वो कमोडिटी एक फाइनल कंज्यूमर अपने कंजम्पन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहा है या एक प्रोड्यूसर उसे फर्दर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज कर रहा है उसे फर्दर प्रोसेस कर रहा है और फिर किसी और फॉर्म में मार्केट में लेकर आ रहा है सेल करने के लिए ठीक है तो ऐसी सिचुएशन में वो कमोडिटी इंटरमीडिएट गुड बन जाएगी तो एक कमोडिटी फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड दोनों हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस यूज में आ रही दैट मीन्स यूज डिसाइड्स वेदर द प्रोडक्ट इज फाइनल और इंटरमीडिएट बहुत कॉमन कॉमनली अंडरस्टूड एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि कि एक ब्रेड का पैकेट आप फैमिली में घर में कंज्यूम करने के लिए खरीद रहे हैं 
राइट right? तो फाइनल गुड हो गया अगर वो एक कैफे वाला सैंडविच बनाने के लिए खरीद रहा है राइट right? तो उसका फॉर्म बदल कर वो आगे सेल करने वाला है राइट right? तो वो कमोडिटी इंटरमीडिएट गुड खिलाएगी सिमिलरली एक मिल्क का पैकेट घर पे इस्तेमाल हो रहा है एक फाइनल कंज्यूमर खरीद रहा है तो फाइनल गुड हो जाएगा अगर एक टी स्टॉल वाला उसे यूज कर रहा है फॉर मेकिंग टी एंड देन सेलिंग इट देन इट बिकम्स एन इंटरमीडिएट गुड सो एवरी टाइम यू गेट अ क्वेश्चन रिगार्डिंग फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड यू हैव टू आंसर टेल वेदर इट इज फाइनल और इंटरमीडिएट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर इन दैट सिचुएशन यू विल ओनली थिंक whether it is used by a final consumer or investor for the final consumption or investment respectively or it is used by a producer in the further process of production right this will help you decide whether it is a final good or an intermediate good and you will be also uh, easily able to state the answer the reason why it is a final or an intermediate good all right practice such questions that will help you out in um, becoming confident that yes this is the answer and this is the reason all right see you in the next lecture